ஹலோ அப்படிமான் நல்லா எப்படி இருக்கீங்க ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வெதர் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குது லைக் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த வென் வின்டர் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் குறைஞ்சிட்டே வருது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ஆஃப்டமாலஜி அந்த சைக்கிள் இப்போ போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிஎஸ்எம் சைக்கிள் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அதாவது அந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி அதாவது ப்ரிவென்டிவ் சோஷியல் மெடிசன் அப்படி இல்லைனா கம்யூனிட்டி மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ So, if you are interested, continue to watch till the end. Firstly, you can see that you have the subject in the fourth year, the second semester. So, like, first batch you have the first batch in the subject. So, if you look at the first batch, you have the subject in the first batch. So, I just wanted to make a video about it. So, if you look at the first batch, you have the idea about it. So, if you look at the first batch, you have the idea about it. So, you will know the idea about it. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது வந்துட்டு பிஎஸ்எம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி நான் வந்து இது ஏன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து யூஸ்வலி மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஹியூமன் பாடி பற்றி லைக் அனாட்டமி ஃபுல்லாக வந்துட்டு மெடிக்கலாக ரிலேட்டட் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இது வந்து எப்படின்னா லைக் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ் வந்து எனக்கு அப்படி எனக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரையும் இது வந்து லா சப்ஜெக்ட் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ லைக் ஓகே இந்த சோஷியலு மேக்ஸு இதெல்லாமே தான் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ் வந்து லைக் அந்த சப்ஜெக்டே ரொம்ப எனக்கு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ என்ன இது மேக்ஸ் போட வச்சுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதுதான் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இந்த ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் கேல்குலேஷன் ஸோ இவ்வளோ பாப்புலேஷனுக்கு எல்லாமே நிறையா கேல்குலேஷன்ஸும் நிறையா இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ ஆனால் இப்போ நாங்கள் படிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யன் சிஸ்டம் பற்றி தான் படிக்கணும் ஸோ போக லைக் நாங்கள் வந்துட்டுக்கப்புறமா இந்தியன் சிஸ்டம் இதை பற்றியும் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த திங் ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு நம்ம எதுக்கு அப்போ இதெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க லைக் கிளாஸில் இருக்கவங்க நம்ம எதுக்கு இது அவ்வளோ சீரியஸாக படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பட் எனிவே லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு சிலதாச்சும் சிம்லராக இருக்கும் நான் அப்படின்ற ஒரு சில இது வந்து சார் கூட சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து கொஞ்சம் சிம்லராக இருக்கும் இந்தியன் இதுக்கு பட் யா பட் எனிவே நாங்கள் படிக்கிறது ஃபுல்லாக ரஷ்யன் சிஸ்டம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் மறுபடியும் நாங்கள் இந்தியா அது படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டூ டேஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு சில பேர் இருந்தாங்க நான் செகண்ட் டைம் வந்துட்டு ஸ்டடி பர்மிஷன் இருந்தால் தான் வந்து கிளாஸ் ஸ்கூலில் அலோவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த பர்மிஷன் இருக்கணும்னா லைக் ஃபீஸ் கட்டிட்டு எல்லாமே முடிச்சு டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டா முடிஞ்சுட்டா அந்த பேப்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ நான் மட்டும் கிளாஸில் இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ மீதி யாருக்கெலாம் இல்லையோ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் அதை கொண்டு வாங்க அப்போ தான் கிளாஸ் ஸ்கூலில் அலோவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் ஒருத்தி தான் இருக்கேன் கிளாஸில் ஸோ மேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேவே வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிறையா சம்லாம் போடுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ செகண்ட் டே யாருமே இல்லை எனக்கு மட்டும் என்ன நடத்த போகிறாங்க அப்படின்னு நான் நினச்சேன் பட் என்ன மட்டுமே லைக் எயிட்லேருந்து ஒன் ஓ கிளாக் வரையும் எங்கள் கிளாஸ் ஃபுல்லாகவே உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ என்ன நான் வந்துட்டு லைக் ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த மேம் எங்கள் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு டைம் டேபிள் பிரகாரம் பார்த்தா எங்களுக்கு ஒரு சார் தான் பட் வந்து அவர் வரலை அப்படின்றதுனால இந்த மேம் வந்திருந்தாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே நான் சொன்னாலே வந்திருந்தாங்க ஒரு சில பேர்னு எல்லாருமே வந்துட்டு சார் ரொம்ப நல்ல சார் லைக் அவர் வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு லைக் ரொம்ப ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ எங்கள் சார் எனிவே இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இருங்க ஸோ அந்த மேம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக சம்ஸ் போட வச்சாங்க லைக் என்ன சொல்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு லைக் ரொம்ப சின்ன பசங்களுக்கு எப்படிலாம் சொல்லி கொடுப்பாங்களோ டீச்சரும் அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டு அவ்வளோ நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க என் ஒருத்திக்கு மட்டுமே மேக்ஸு ஸோ நிறையா சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு நான் அங்கேயே உட்காந்து சால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒன்று ஒன்றும் பண்ணிட்டு மேம் கரெக்டாக அப்படின்னு காமிச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா இன்னொரு கிளாஸ் வந்து கம்பைண்டாக இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னொரு குரூப் கூட அண்டு தேர்ட் ஃபோர்த்து கிளாஸில் இருந்து எங்கள் சார் வந்தார்
ஸோ யார் வந்து எப்படி அப்படின்ற மாதிரி மோஸ்ட்லி இங்கே டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே அப்படி தான் லைக் நம்ம நினைப்போம் நம்மளை அப்சர்வ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு பட் அப்படி கிடையாது எல்லா டீச்சர்ஸுமே வந்துட்டு நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒருத்தவங்களை பற்றி அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அண்டு லாஸ்ட்டில் ஒரு எஸ்ஏ சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி கூட இருந்துச்சு ஸோ அந்த எங்களுக்கு வந்து இந்த சைக்கிள் ஒரு டூ வீக்ஸ் கிட்ட கண்டினியூ ஆச்சு ஸோ எஸ்ஏ கூட வந்துட்டு நானே பண்ணிட்டு போய் காமிச்சேன் ஃபைனல் டேக்கு முன்னாடி நாள் காமிச்சேன் கரெக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணார் சார் லைக் சின்ன மைன்யூட் மிஸ்டேக்ஸ் லைக் அலைன்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி தான் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஃபைனல் டே சப்மிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபைனல் டே எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் லைக் எனக்கு இப்படி ஒரு நடந்துச்சு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் போய் கொடுத்தேன் சார் வந்து ஒரு ஃபைலில் கொடுக்க சொன்னார் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபை ஒரு ரெண்டு மூணு டைப் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் தான் நான் கொண்டு போயிருந்தேன் பட் சார்க்கு வந்துட்டு இல்லை எனக்கு வேறு மாதிரி வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டார் ஸோ சரி ஓகே சார் எனக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணணும்னா அன்றைக்கி தான் ஃபைனல் டே அந்த ஃபைலுக்காக மறுபடியும் நான் இன்னொரு நாள் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்க்கு வரணுமா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு நான் எதுக்கு ஃபைனல் டே தான் பண்ணேன் அப்படின்னா யூஸ்வலி வந்து நாங்கள் இந்த இது எஸ்ஏன்றது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஸோ லைக் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை பண்ணி நாங்கள் பேப்பர் உங்களுக்கு தெரியும் லைக் ப்ராஜெக்ட் ஒரு இந்த வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பேஜஸ் கிட்ட இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு நாங்கள் சப்மிட் பண்ண மாதிரி அது யூஸ்வலி வந்து ஃபைனல் இந்த சைக்கிள் முடிகிறதுக்குள்ளே எண்டு கிட்ட சப்மிட் பண்ண மாதிரி ஸோ அதனால தான் ஃபைனல் டேக்கு முன்னாடி நாள் கரெக்ஷனுக்காக நான் வந்திருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து அவரே வந்து ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸில் லைக் அவரே கேட்டார் லைக் வெளியே போய் அவர் ஒரு ஃபோல்டர் கொண்டு வந்து சார் ஸோ இந்த ஃபோல்டரில் வந்து நீ எனக்கு போட்டுக்கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் ஆல்ரெடி ஒரு சில பேப்பர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு லைக் ஒரு ஒரு கவர்லேயும் ஸோ அது எல்லாமே வெளியே எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு கவரில் என்னோட பேஜஸ்லாம் அதில் போட்டு ஒரு அந்த ஃபோல்டரை வந்து சார் எடுத்துக்கிட்டாரு ஸோ சாரே கொடுத்தாரு சார் வாஸ் லைக் ஆன் டைம் சப்மிட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ இங்கே லைக் ஏன் அப்படின்னா லைக் நான் மட்டும்தான் சப்மிட் ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த கரெக்ஷன் கூட அன்றைக்கி நான் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஃபைல் பண்ணி கொண்டு வந்தேன் மீதி யாரும் வந்துட்டு பண்ணலை ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு ஆப்சென்ட்டும் போட்டதுனால அதையும் ரீஒர்க் பண்ணணும் அது ரீஒர்க் அப்படின்னா மறுபடியும் வந்துட்டு அந்த கொஷின்ஸ்க்குலாம் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆன்சர் லைக் சார் கொஷின் கேட்பார் அந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து ஆப்சென்ட்டான டேஸ் ஸோ இவங்க வந்து ஆன்சர் சொல்லணும் அண்ட் ஈவன் லெக்சர் ஸோ லெக்சர்ஸ் வராது வராத டேஸ் வந்து அதையும் வந்துட்டு அவங்க ஃபுல்லாக கான்ஸ்பெக்ட் எழுதி அதாவது அது ஃபுல்லாக எழுதிட்டு சார் வந்து அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாரு ஸோ அதுலேருந்து அவங்க ஆன்சர் பண்ணும் ஸோ லெக்சர் ரிவர்க்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் ரிவர்க்ஸ் இதுக்கே அவங்களுக்கு சரியாக போயிடுச்சு எஸ்ஏ பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் பார்த்தலை ஸோ சார் வந்துட்டு நான் என்னோடது மட்டும் தான் பார்த்தாரு ஸோ ஹி வாஸ் லைக் ஓகே நீ மட்டும் தான் பண்ணியிருக்க எனக்கு வந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரே ஒரு ஃபைல் கொடுத்தாரு இதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் ஸோ இது வந்து நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல சார் அவங்க கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் அவர் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துச்சு நான் சொல்ல அண்ட் எப்படின்னா லைக் கரெக்ஷன் இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு செக் பாயிண்ட் முன்னாடி எல்லாம் வந்துட்டு செக் பாயிண்ட் சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் ஸோ எங்கள் கிட்ட வந்து எங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ செக் பாயிண்ட் கிடையாது செக் பாயிண்ட் அப்படின்னா லைக் ஒரு டூ த்ரீ டாபிக்ஸ்க்கு சேர்த்து ஒரு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிற மாதிரி இன்டர்னல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ செக் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஸோ அதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டூ கொஷின்ஸ் வந்து தியரட்டிக்கலாக இருக்கும் ஒன்று வந்து கேல்குலேஷனாக இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு ஃபார்ம் ஃபில்லிங் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஃபார்ம் அப்படின்னா லைக் இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா டெத் சர்டிஃபிகேட் அப்புறமா பர்த் சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறமா ஈவன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் குக்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம் ஃபில்லிங்ஸ்லாம் வந்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ இந்த சிபியில் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் த கொஷின் இந்த ஃபார்ம்காகவே இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்ம் எங்கள் கிட்ட ஒரு சிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் கிட்ட இருக்கும் ஸோ நாங்களே அந்த கொஷின் பார்த்துட்டு ஓகே எந்த ஃபார்ம் கரெக்டாக அதுக்கு நாங்கள் எழுதணுமோ அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை நாங்கள் ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஃபில்லிங் வந்து அந்த மாத
ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஃபுல்லாகவே ஸோ யார் யார் இதுக்கு இன்சார்ஜ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுக்கு யார் இன்சார்ஜ் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு யார் இன்சார்ஜ் ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஃபுல்லாக லைக் அவுட் நான் ஃபர்ஸ்ட் டே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஏன் இந்த சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுதான் இது வந்து கொஞ்சம் ஜென்ரல் நாலேஜ் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஸோ நம்மளும் வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால லைக் not just ஒரு ஹியூமன் பாடி பற்றி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் கிடையாது ஸோ வெளியே வந்து இந்த சிஸ்டம் எப்படி ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்கு லாஸ் ஸோ இதெல்லாமே தான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த சப்ஜெக்ட் ஸோ நான் சார் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா ஆமாம் ஸோ இந்த மாதிரி எங்களுக்கு செக் பாயிண்ட் இல்லையாட்டியும் எங்களுக்கு டெஸ்ட் ஆனால் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் சார் ஸோ அது வந்து சார் வந்து கரெக்ஷன் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணார் லைக் லைக் அந்த மேம் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையோ ஸோ அவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு எதுவும் சொல்லித்தரல லைக் அந்த எஃபெக்டை வச்சு தான் நான் மீதி சம்ஸ் லைக் மீதி இருக்க ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு அந்த நாலேஜ் வச்சு தான் நான் போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு லைக் ப்ராக்டிக்கலி அந்த மேம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸில் சொல்லி கொடுத்து அந்த மெத்தட் தான் மீதி எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்குமே நான் அப்ளை பண்ணேன் அந்த மாதிரி போடுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஆனால் லைக் சார் எதுவுமே வந்துட்டு ஸோ அந்தளவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காட்டியும் கரெக்ஷன் ஆனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணார் ஸோ நான் ஒன்று ஒன்று வந்துட்டு இப்போ தப்பு அப்படின்னா எதுக்கு தப்பு அந்த மாதிரி நான் நிறைய கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி அண்டு சார் வந்து லைக் நிறைய எழுதுனாலும் அடிச்சிருவார் நான் கேட்டு நான் எது கேட்டேனோ அது மட்டும் சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அண்டு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து யாருக்கும் வந்துட்டு அந்த ஃபார்ம் பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு வாங்க இது எதுவுமே சொல்லலை ஆனால் எங்களுக்கு கொஷின் வந்தப்போ நாங்களாக ஒன்றா எழுதணும் ஸோ அதுக்கும் வந்துட்டு இது நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கணும் இது இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி லைக் என்ன சொல்கிறது என்னது இது சார் சொன்னால் தானே எங்களுக்கு தெரியும் ஃபார்ம் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வர பிகாஸ் எங்களுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறது இந்த சப்ஜெக்ட் ஸோ லைக் ஸோ அப்படின்றப்ப அவர் தானே சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு ஸோ அதுதான் லைக் கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு சாரோடையோ அந்த சப்ஜெக்டோடையோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் போக போக ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக லைக் புரிஞ்சுது இந்த கிளாஸ்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் எல்லாமே ஃபைனலி அந்த ப்ராஜெக்ட் கூட வந்து சார் வந்து எனக்கு ஃபோர் கொடுத்துட்டாரு லைக் ஃபோர் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ எனக்கு வந்து லைக் சார் வந்து அவ்வளோ மார்க் கொடுத்தாருனா அது கொஞ்சம் என்னால் நம்ப முடியல ஏன்னா வந்து லைக் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக கரெக்ட் பண்ணுறேன் சார் இந்த மாதிரி லைக் எங்களை வந்து மேபி லேட்டர் நான் புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் வந்து லைக் நாங்கள் சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்றது வந்து சார் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணார் ஏன்னா லைக் கிளாஸ்லேயும் ஒரு தடவை சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி இந்த சப்ஜெக்ட் பற்றி நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து எஃபோர்ட்ஸ் போட்டு படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்ன மாதிரி இது ரஷ்யன் சிஸ்டம் தானே அப்படின்றதுனால இல்லை என்னன்னு தெரியல ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இதை பற்றி நாலேஜ் இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்றதுனால சார் வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆனார் ஸோ எங்கள் பேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றதுனால எங்கள் கிட்டே கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து முடிச்சிருக்காங்க ஸோ எனிவே ஸோ எனக்கு எஸ்ஏக்கு ஃபோர் கொடுத்துட்டாரு குட் அப்படின்னு ஸோ ஐ ஃபெல் ஷோ குட் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் என்னோடது வந்துட்டு இப்போ ஆப்டிமல் ஹெல்த் கேர் இப்போ மாடர்னாக வந்துட்டு என்ன மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ லைக் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு என்னென்ன சிஸ்டம்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ லைக் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு ஃபோர் மெயின் மாடல்ஸ் இருக்குது ஸோ யாரெல்லாம் வந்துட்டு யூனிவர்சல் கவரேஜ் வித் மல்டி பேயர் சிஸ்டம் சிங்கிள் பேயர் சிஸ்டம் அண்ட் ஒன்று வந்துட்டு வித்வுட் யூனிவர்சல் கவரேஜ் பட் ஆனால் லைக் சிங்கிள் பேயர் சிஸ்டம் அண்ட் ஃபுல்லி அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் அப்படின்னு ஸோ லைக் ஒரு ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஒரு ஒரு மாடல் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி அண்ட் ஒரு சில பேர் வந்துட்டு மிக்சடாகவும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்படின்னா லைக் ஒரு சில கண்ட்ரீஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் மாடல் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்துட்டு யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு சிட்டிசன்ஸ்க்கு இன்சூரன்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு சில கண்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாகவே எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஸோ அந் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ அந்த சிஸ்டம் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அது எல்லாமே பார்ப்போம் இப்போ இந்தியா பற்றி ஸ்பெசிஃபிகலி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்த
நாங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணோம் வேறு குரூப்போட கம்பைன் பண்ணி லைக் எல்லாருமே சேர்ந்து இன்னொன்று வந்து கிளாஸில் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து மீனிங் லைக் லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபைவ் எஸ் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஷார்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னும் போது இப்போ ப்ரொடக்ஷனை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே லாஸை வந்துட்டு கம்மி பண்ணுற மாதிரி ஸோ ஸோ அப்படியே எங்களோட சைக்கிள் வந்து சுவாரஸ்யமாக முடிஞ்சு போச்சு இந்த வீடியோ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தோணுறதுனால இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஷேர் பண்ணேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் கொடுங்க வீடியோவுக்கு அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மெட்ஸில் சேனலுக்கு அண்ட் இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பாய்